domaine de la publication scientifique euh, est extrêmement concentré dans les mains d'un tout petit nombre de grands éditeurs commerciaux, Elsevier, Springer Nature, etc., Taylor and Francis, enfin, voilà, etc., qui euh, sont responsables de plus de 50% de euh, la publication scientifique euh, en anglais et essentiellement dans les sciences et techniques euh, et médecine. Donc voilà, ça accepte les SHS qui sont, qui sont un peu particulières. C'est un marché mondial qui pèse environ 10 milliards de dollars par an et qui génère des, des, des profits absolument colossaux. Euh, alors, tous les éditeurs n'ont pas des profits colossaux, mais disons que les, les 5, 6 plus grands là ont des profits qui s'élèvent en moyenne à une trentaine, quarantaine de pourcents de taux de profit, c'est-à-dire leur profit divisé par leur chiffre d'affaires. Donc c'est quelque, quelque chose qui est absolument considérable et qui existe nulle part au, au niveau industriel. Et, euh, et c'est d'autant plus extraordinaire que, que le service rendu est essentiellement rendu par les auteurs scientifiques, par les scientifiques eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont les scientifiques qui écrivent les articles, ce sont les scientifiques qui se retrouvent dans les bureaux éditoriaux en tant qu'éditeurs associés, en tant qu'éditeurs en chef, c'est eux qui font les reviews en tant que reviewers, c'est souvent à eux qu'on demande de corriger les épreuves, etc. etc. Enfin, voilà. Donc, euh, essentiellement, le domaine de la publication est curieux parce que c'est les auteurs qui font beaucoup de choses, les scientifiques, qui ne sont pas rétribués pour ça du tout. Ils font tout ce travail-là gratuitement. Et on est dans une situation telle que même la bibliothèque la plus riche du monde, la bibliothèque d'Harvard, n'est pas capable de s'abonner à toutes les revues scientifiques du monde, tout simplement parce que ça leur coûterait beaucoup trop d'argent. Donc, si même Harvard n'est pas, cap pas capable de ça, vous comprenez bien que les petits laboratoires des pays beaucoup moins riches euh, enfin, sont vraiment en difficulté. Et euh, en biologie et dans plein d'autres disciplines, euh, les, 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 les laboratoires de recherche, les départements universitaires tirent la langue au niveau financier. Et donc, ça, c'est très important. Quand on parle de 10 milliards de, de dollars, euh, on parle d'un budget qui est... Euh, cinq fois supérieur à celui de, de l'INRA, enfin d'INRAE, qui est quand même un institut de recherche très très important. Et on peut imaginer, avec ces 10 milliards de dollars, payer jusqu'à un million de bourses de thèse à des étudiants qui pourraient faire leur thèse avec cet argent-là. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Alors une évolution également du, du paysage de la publication, un point important, ce que l'on voit arriver, c'est l'émergence progressivement d'un système unique qui sera auteur-payeur. À l'heure actuelle, on est sur un système double avec les abonnements d'une part et les articles processing charge, qui sont les fameux APC que payent les chercheurs, donc leur institution, pour avoir leur article en, en accès libre. Parce qu'à l'heure actuelle, un article, soyons clairs, un, un chercheur qui a un article accepté n'est pas obligé de, de payer des APC dans les journaux qui sont notamment hybrides. Ce qu'on appelle les journaux hybrides, c'est qu'ils vont à la fois publier donc euh, des, des articles en accès libre mais également des articles qui vont être justement protégés par euh, voilà, un portail sur lequel les gens doivent payer s'ils veulent avoir accès. Et donc un chercheur peut très bien décider de dire, moi, mon article, je ne le mets pas en accès libre, je ne paye pas ces APC, je fais une économie de 2 à 3 000 euros, mais mon, mon article n'est pas en accès libre. La seule chose, c'est que d'autres auteurs qui veulent lire cet article peuvent se servir d'outils comme Sayub pour avoir accès à cet article-là, et dans ces cas-là, donc euh, effectivement, ça pousse pas les auteurs à payer ces fameux APC. Et on peut, si, on peut très facilement imaginer, on a tendance, on a l'impression de voir ce mouvement-là que les éditeurs progressivement vont obliger donc euh, les auteurs à payer ces, ces APC. Et l'Europe pousse avec ça, avec le plan S par exemple. Donc si demain tous les chercheurs doivent payer obligatoirement des frais donc d'open access aux éditeurs privés, c'est des dizaines de milliers d'euros par labo qui vont être dédiés à la publication scientifique, et comme l'a dit Thomas, sur des laboratoires, et notamment on va sur, des, sur des pays dans lesquels les ressources sont moindres, il y aura une impossibilité à publier. On déplace euh, le paiement euh, de l'institution euh, bibliothèque ou euh, université euh, vers euh, l'institution laboratoire, et sans aucune compensation financière. Dans le système actuel, euh, malheureusement, ça voudra dire que seules des équipes de recherche qui ont été financées par des projets euh, obtenus auprès d'agences de financement pourraient à ce moment-là publier de manière facile dans des médias qui ont un coût important. Donc c'est un système évidemment euh, qui serait particulièrement délétère, hein, qui ne permettrait pas à 
des découvertes scientifiques d'être publiées, même si un financement n'a pas été obtenu et si pour autant le, le résultat scientifique est, est important. On est dans une sorte de période de transition et ce qui permet justement de passer d'un modèle à l'autre, euh, c'est ce qu'on appelle ces accords transformants. Ce sont des, des accords donc passés entre des institutions et des éditeurs euh, et qui permettent de coupler euh, l'abonnement et le paiement de, de frais de publication, qui permettent donc de transformer en fait le modèle d'accès à la littérature scientifique et de passer d'un modèle de l'abonnement à un modèle qui serait en 100% libre accès, en transformant donc les revues en des revues en libre accès. C'est un modèle qui a priori euh, euh, alors, est un peu poussé par des instances européennes parce que justement ça va vers euh, du 100% libre accès, euh, donc ils ont tendance à favoriser ça. Par contre, euh, ben, quand on voit comment se développent les, enfin, comment les éditeurs réagissent, on se rend compte que ça risque de prendre beaucoup plus longtemps que ne l'auraient voulu ces instances-là, justement, avant d'arriver à un, un 100% libre accès. Chaque euh, accord est particulièrement unique aussi. Hein. Il y a des conditions qui sont vraiment négociées et il n'y a pas de transparence sur ces contrats, donc c'est difficile de, de connaître les, les modalités précises. Euh, et donc c'est chaque institution qui va négocier avec différents éditeurs. Il n'y a pas de base commune euh, pour pouvoir négocier justement, puisque chaque accord est, est différent. Donc, euh, et puis comme on n'a pas la main sur les, 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 sur les précisions, sur les modalités de ces accords, bah c'est compliqué d'avoir <coughs> un rapport de force par rapport à l'éditeur aussi. C'est un peu le contraire, l'éditeur il, il a plus une vision globale sur les différents accords qui peuvent passer. Et puis alors surtout, un des, une des, des limites de ce modèle-là, c'est que c'est un modèle qui va coûter beaucoup plus cher en fait, pour les institutions qui publient beaucoup, puisque c'est un modèle qui est basé sur euh, des frais de publication par article. Donc les institutions qui publient énormément d'articles risquent d'être pénalisées, et celles qui sont plutôt euh, lectrices, en fait, avantagées, puisqu'elles n'auront plus rien à payer pour euh, accéder aux, aux articles. Les entreprises privées, par exemple, sont plus lectrices que publiantes, donc elles payent des abonnements. Donc ça va être une perte de revenus pour les éditeurs qui ne va pas se retrouver dans le paiement des frais de publication puisqu'elles ne vont pas se mettre à publier plus. Et donc il faudra bien que euh, d'autres institutions compensent euh, ces dépenses. Donc ça risque de coûter plus cher du coup, pour les institutions qui actuellement euh, euh, payent des abonnements. Le problème principal qu'on voit, c'est que si les, les laboratoires étaient obligés de payer de leur poche les frais de publication sous forme d'APC à des journaux pour pouvoir publier en open access, alors les laboratoires se rendraient compte du prix, du coût de la publication et se rendraient compte du coût actuel euh, du système de publication. Et via euh, le plan S et les accords de transformation, en fait, on va permettre aux, aux laboratoires et aux chercheurs de continuer à publier en open access sans qu'ils s'en rendent compte, puisqu'il y aura eu des accords nationaux ou des accords d'université, etc., où ce sera une autre entité, mais une entité au-dessus des chercheurs et des laboratoires, qui va se charger de ces frais-là. Et donc, on va se retrouver dans la même situation que précédemment, où c'était euh, les bibliothèques universitaires qui payaient les abonnements, on va se retrouver dans la même situation où des chercheurs ne verront rien, ils publieront en open access sans s'apercevoir du coût. Et ça nous semble la pire des solutions, parce qu'il n'y a pas de motivation euh, qui va pouvoir jouer à l'échelle des chercheurs pour leur faire prendre des décisions euh, alternatives. Et par exemple, pour qu'ils puissent utiliser, pour qu'ils soient motivés à utiliser du Diamond Open Access. Un chercheur préférera publier dans une revue en, payant, en, 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 en ne payant rien, mais en faisant en sorte que euh, son organisation euh, paye 3 000 euros, préférera faire ça plutôt que de publier dans une revue en open access gratuite. Et donc voilà, donc ça nous semble finalement euh, la meilleure solution pour continuer avec les mêmes coûts euh, mondiaux de publication et les mêmes profits. Et ça nous semble la pire des solutions pour changer le système. C'est vrai que dans l'idéal, ce qu'on devrait imaginer comme système, c'est que la dotation qui est réservée aux frais de publication soit louée au laboratoire qui pourrait comme ça décider si elle préfère mettre tout cet argent-là dans des frais de publication pour avoir obligatoirement un open access, ou se tourner vers des systèmes alternatifs comme PCI ou des revues donc en, en diamond sur lesquelles ils économiseraient leurs hein, frais de publication. L'objectif, c'est bien d'économiser sur les frais de publication et sur les souscriptions 
pour qu'elles soient réinjectées donc, directement dans le système de recherche, qui manque cruellement de moyens. Et là, ça changerait drastiquement les choses. Mmh.